Hello everyone, welcome to the new video. In this video, I will be discussing about the BTEC under APJ Abdul Kalam Technological University. APJ, APJ Technological University simply KTU and the number of so KTU and under the BTEC Chimbo and the other Kenda, Langil Namar Nikenda, minimum itla, Kurchigaring Lana. And then credits, Ethra credits, and the Namamotam or BTEC degree, Kitan Vendit, and Aligo Latri, Aligo Lan, BTEC degree. In Alugulatle, on G and the Anganula, Korchevola, basic idle carrying the Pinuru subject a lingle or course in the Parana, the Engineana Parana, the Inula, in a represent him, and the Korche basic idle carrying Lanoda Parana. So, every course of BTEC program shall be placed in one of the nine categories as listed below. Put a root ten category under the last ten Okunda. Adim Parena, or nine categories in the Pamotam Namakula subjects in a Uru nine categories laitana divide the trick in the okay. Pinadilla Adina and the Manslak and Dorica in the Varna, Namuru subject, Alangalur course in the Naparea. Namamotam B tech in a program in the Lari the Canabra, B tech program in say electrical and electronics engineering in the Lari the Canamaparea. Our program le Namaka in you complete it for the Tarangumbo. B tech uh, B tech graduate engineer in the engineer in electrical and electronics engineering. Avana Mingil Itrain courses our program letrano courses maybe sixty I on an average sixty on Namkumotam courses away in the a path train courses complete Aki, other lam and the Paraya Pasai, I intellam credits kitty for total erangana chain. A padile, you rota rota base item atra laverna, pala category la courses in the Lavana Parana, Padilla, Namta Karina on the Parana, credit, credit and the Varna, Namuru subject in a or a subjectum, Adinda Vitage in the Lady Kiparana, credit, other subject to pass ayal, itre. Credit points are the subject pass in the Parana or the Karana in the Ilamka credit to pass Avanda a credit ticket to Emilia. Upon moon credit in diary and Chalago in Chaladin on Nairi Cam, Chaladin and Diary Cam, Chaladin and Ireland Diary Cam. Other trim, Nala, Alangla trim and the Paria important title of course in the remaining when Chalad, Namkada and the non credit courses on Diary Cam. And Nal other number, but it's the end of the man. Okay, Pido Canada may not do another, a Pedani Umba the category in the Udanin Kumokia Ganam. So first category is humanities and social sciences, including management courses. Abhi humanities and social sciences um, namal vada engineer ayal poli namal adokya arini di ke endra thunde inna lado mani slagi ke TU curricula thile adum include aiki thunda. Pa angane ta basically namke vera maximum eight credit ta ano motam e parna orat ta course ayiri different courses different semester gal ayiri kum place idhi thunda. Pa duvechi namke eight credit ta orne endra ayeling thunda. Then basic science courses. That's why we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do We have to do this. 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 Then program core courses. That's the main item. Let's say, I'm electrical and electronics engineering. I'm going to say, electrical and electronics core subjects. All of them are going to get the credit. The credit is the credit. The credit is the credit. The credit is the credit. Say, we have 162 on total. That's the 76 credits. Namalda branch in the core item. The Kunu, the Pinamka, the program elective courses in the Adams program knowledge are in the Kunu, electrical and electronics knowledge are in the Kunu, so seventy six plus this fifteen. Petria ninety one credits in the Barano, almost our branch in a matram Nikanadan, Bakiana, Pormanu, then open elective courses in the Adinan Kutanadan, Namka, Munuarkan, Pinadillo, it to important title of part on a project work and seminar. Adil actually project work and over another last to complete yearly span the Gurkanana, seventh semester, eighth semester, it to Ladana, project. Padinum, Adapola seminar, first seventh semester project and seminar on the Ridikan Vera, out of seminar a mirum. Then a combined title credit on a ten. Ten or now, Samana Matiachan Nala number, project number than Nai Chi, the Nala credit Nala Ridikipuani and Namalda, and the Parea Idle CGPA, percentage title la Parea, SGPA, semester grade point in the Ridikan calculation guiding Locoria, and then Pinu Vidu Param, a power sign of Virumbo, Namka, percentage in the CGPA and the Ridilapara, CGPA Locomatam Ritanamangil. 
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റുള്ള കോഴ്സിൽ നല്ല ഗ്രേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കുറച്ച് നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് പി ഓർ എഫ് എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് പാസ് ഓർ ഫെയിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്കത് പാസ് ആവുന്നത് കമ്പൽസറിയും ആയിരിക്കും ഇതും എല്ലാ സെമസ്റ്ററുകളും ഓരോ കോഴ്സുകളും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കാം രണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അതെന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പാസ് ആവാൻ്റെ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ പാസ് ലെവലിന് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്സായി ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ റേഞ്ചുകളുണ്ട് ആ റേഞ്ചുകളിലോട്ട് വരും തോറും ഓരോ ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സേ എ ഉണ്ടാവും എ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ബി ഉണ്ടാവും ബി പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഈ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പാസ്സായാൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ നിർബന്ധം ദെൻ മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നാല് കൊല്ലത്തിൽ സ്പാൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാറ്റർ എൻട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ സ്പാൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താ പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കോ കരിക്കുലറും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് കമ്പൽസറി ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് കിട്ടിയാലാണ് ഈ ടു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡോ എന്നല്ല ടു ഹൺഡ്രഡോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ എത്ര വേണമെങ്കിലും മേടിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സസ് ആണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഓരോ കോളേജുകൾ ചിലപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒമ്പത് സെക്ഷനുകളിലോട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സേ ഒരു സിക്സ്റ്റി കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലബോറട്ടറി കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ തിയറി കോഴ്സസും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു ബി ടെക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു അറുപത് സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെ No semester shall have more than six lecture-based courses and two laboratory and or drawing or seminar or project courses in the curriculum. That's why we have to do it. We have to do it. In one semester, we have to do the theory subject. Theory-based title subjects. We have to do it. We have to do it. Laboratory and drawing or seminar or type title courses. We have to do it. We have to do it. കെ ടി യുവിൻ്റെ കരിക്കുലം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലോരോ സെമസ്റ്റർ വൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് താഴെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ഗോയിങ് ടു സെമസ്റ്റർ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ത്രീയിൽ ട്വൻറ്റി ടു ഫോറിൽ ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ അങ്ങനെ കാണാം ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ഫോർ സെമസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റിയും നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടുമ്പോഴാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പാസ്സാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാം പാസ്സായാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സും കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പാസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് പതിനേഴ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ക്ലിയർ ആയി വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു കിട്ടിയാലാണ് അയാൾ ബി ടെക്ക് എൻ പ്ലസ് ഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എലിജിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം ബേസിക് സയൻസ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബയോളജി ഫോർ
അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് കോഴ്സ് നമ്പർ ആണ് എന്താണ് ഈ കോഴ്സ് കോഡും കോഴ്സ് നമ്പറും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുക ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ പേരിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരിന് മുന്നിൽ സേ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന് മുന്നിൽ ഒരു കോഡും നമ്പറും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ യുണീക് കോഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ആൽഫബറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ത്രീ ന്യൂമറൽസ് ലൈക്ക് സേ ഇ സി എൽ ടു നോട്ട് വൺ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആൽഫബറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമ്പറും കൂടിയതാണ് ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റർ കോഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫറിംഗ് ദ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ അതിൽ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കോഴ്സിൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇ ആണെങ്കിൽ കോഴ്സിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ ഓരോ എന്താ പറയുക ബ്രാഞ്ചിനെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എം എ ആണെങ്കിൽ എന്താ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇ എസ് ആണെങ്കിൽ അത് ജനറൽ ആണ് കോഴ്സ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെയും കോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് തേർഡ് ലെറ്റർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് കോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ നേച്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടി ആണ് ടി വരാം എൽ വരാം എൻ വരാം ഡി വരാം ക്യു വരാം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തിയറി ബേസ്ഡ് കോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ലെക്ചർ അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിലബസിൽ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എൽ ഹൈഫൺ ടി ഹൈഫൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്ചർ അവേഴ്സ് എത്രയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ എത്ര ഉണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഹൈഫൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് ലെക്ചർ അവർ ആണ് വീക്കിലി വരേണ്ടത് ട്യൂട്ടോറിയലും പ്രാക്ടിക്കലൊന്നും വേണ്ട വേറൊരു കോഴ്സിന് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തിയറി അവർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അവറും രണ്ട് ലാബ് സെഷൻസും വേണ്ടി വരും വീക്കിലി അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ എൽ എന്താ ടി ക്ക് പറയാം എൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ലബോറട്ടറി ബേസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റ് പ്രൈമറിലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓർ ലബോറട്ടറി വർക്ക് വിത്ത് എൽ ടി പി അതിൽ എൽ നോർമലി ലെക്ചർ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം പ്രാക്ടിക്കലിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ അവിടെ എൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എന്നായിരിക്കും അതേപോലെ സെമിനാർ ആണെങ്കിൽ ക്യു എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് തേർഡ് ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ആണ് ഇനി ബാക്കി നമ്പർ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണല്ലോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡി ഡിജിറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഏത് ഇയറിലാണ് ഇത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഇയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് കൊല്ലത്തിൽ ഏത് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത രണ്ട് ഡിജിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് സെമസ്റ്ററുകളാണല്ലോ നമുക്ക് മൊത്തം എട്ട് സെമസ്റ്റർ ആണ് ഒരു ഇയറിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഓഡ്സും ഉണ്ട് ഈവൻസും ഉണ്ട്